সুপ্রিয় পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমি তোমাদের প্রাথমিক গণিত বইয়ের অধ্যায় নয় শতকরা সম্বন্ধে কিছু সৃজনশীল অঙ্ক দেখাবো আশা করি এর আগের ভিডিও থেকে তোমরা বেসিক কিছু ধারণা পেয়েছো আজকে সৃজনশীল দেখে যে অঙ্কগুলো দেখাবো সেগুলো দেখলে তোমরা এই ধরনের বা এর চা এরকম আরও অনেক অঙ্ক করতে পারবে সৃজনশীল তো চলো শুরু করা যাক কথা না বাড়িয়ে প্রথম অঙ্ক দেখো মধুপুর গ্রামের লোক সংখ্যা বাইশশো পঞ্চাশ জন দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ জন তার মধ্যে ষাট পার্সেন্ট লোক হচ্ছে শিক্ষিত ষাট পার্সেন্টকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে বলেছে ক নম্বরে আর ওই গ্রামে শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত সেটা জানতে চেয়েছে আর ওই গ্রামের লোক সংখ্যা যদি তেরোশো পঁচানব্বই জন যদি পুরুষ হয় লোক সংখ্যা যা আছে অর্থাৎ বাইশশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে তাহলে মহিলার সংখ্যা শতকরা কতজন আচ্ছা কিভাবে বের করবে দেখো ষাট পার্সেন্টকে কিভাবে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হয় ষাট গুণ এক বাই একশো পার্সেন্ট মানে কি আমরা এর প্রথম ভিডিওতে আমরা দেখেছি না যে এক বাই একশো পার্সেন্ট মানি হচ্ছে এক বাই একশো উপরে এক নিচে একশো তাহলে ষাট গুণ এক বাই একশো মানে কি এখান থেকে শূন্য আর শূন্য কাটলে কি হয় ছয় আর দশ থাকলো না তাহলে দুই দিয়ে ভাগ যায় দুইটি তো জোর সংখ্যা তাহলে দুই তিন দুগুণে ছয় দুই পাঁচ দুগুণে দশ তাহলে তিনের পাঁচ হচ্ছে উত্তর ক নম্বর শেষ গণ খ নম্বর কি ওই গ্রামে শিক্ষিত অশিক্ষিত লোক আচ্ছা তাহলে একশো জনের মধ্যে শিক্ষিত কত হচ্ছে ষাট জন তাই না ষাট পার্সেন্ট কথার অর্থ কি ষাট পার্সেন্ট লোক শিক্ষিত না তাহলে ষাট পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো জনের মধ্যে ষাট জন শিক্ষিত তাই না তাহলে একজনের মধ্যে কত হবে ওই নিয়ম করলে ষাট বাই একশো আর টোটাল লোক সংখ্যা কত আছে বা দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ জন দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে শিক্ষিত কত হবে তাহলে ষাট বাইশো পঞ্চাশ গুণ হবে বাই একশো তাহলে এখান থেকে কাটাকাটি করবে শূন্যগুলো কেটে দিলে কি হচ্ছে ছয় গুণ দুই হাজার দুইশো পঁচিশ ছয় গুণ দুইশো পঁচিশ মানে তেরোশো পঞ্চাশ জন এক হাজার তিনশো পঞ্চাশ জন আচ্ছা শিক্ষিত তাহলে কত হইল তেরোশো পঞ্চাশ এক হাজার তিনশো পঞ্চাশ তাহলে অশিক্ষিত কত বের হচ্ছে অশিক্ষিত বের হচ্ছে হচ্ছে তোমার এই বাইশশো পঞ্চাশ মোট ছিল দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ তার থেকে যদি শিক্ষিত তেরোশো পঞ্চাশ জন বাদ দাও তাইলেই তো অশিক্ষিত বের হয়ে যাচ্ছে নয়শো জন তাহলে এটা হচ্ছে অশিক্ষিত আর এটা হচ্ছে শিক্ষিত এই দুইটাই হচ্ছে ক্ষয়ের উত্তর আচ্ছা গয়ের কি বলেছে ওই গ্রামে যদি লোক সংখ্যার মধ্যে তেরোশো পঁচানব্বই জন পুরুষ হয় তবে মহিলার সংখ্যা শত করা কতজন এখন তেরোশো পঁচানব্বই জন তোমার পুরুষ তাহলে মহিলা কত হবে তো টোটাল তো বাইশশো পঞ্চাশ তাই না দুই হাজার থেকে ওই তেরোশো পঁচানব্বই বাদ দিলে যেটা থাকে সেটি হচ্ছে মহিলা সংখ্যা তা এখন এখন তুমি এই মহিলা সংখ্যা কত হচ্ছে তাহলে আটশো পঞ্চান্ন জন বিয়োগ করলে দেখবো আটশো পঞ্চান্ন জন আসবে এখন তাহলে এই আটশো পঞ্চান্ন জন লোক সংখ্যা এই যে মহিলা সংখ্যা বের হলো এটা মোট জনসংখ্যা কত ছিল বাইশশো পঞ্চাশ তাহলে এটা কিভাবে লিখবে যে মোট জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যা যদি বাইশশো পঞ্চাশ হয় বাইশশো পঞ্চাশ জন হয় তবে মহিলা কত মহিলা কত আটশো পঞ্চান্ন জন তাহলে কি মোট জনসংখ্যা যদি একজন হয় তাহলে কি হবে তবে মহিলা হবে একশো বাইশশো নিচে আর হবে আটশো পঞ্চান্ন উপরে আচ্ছা মোট জনসংখ্যা যদি তোমার এই যে এখন কত লিখবা এখন বলো তো কি বলেছে শতকরা কতজন তাই না শতকরা মানে কি একশো তাই না তার মানে একশো জনে কতজন তোমার হচ্ছে মহিলা সেটা বের করতে বলেছে পার্সেন্টেজ বের করতে বলেছে এই শতকরা কতজন মানে হচ্ছে একশো জনেরটা বের করতে হবে তাহলে শতকরা মানে একশো জন যদি হয় মোট জনসংখ্যা তবে মহিলা কতজন হবে হ্যাঁ শতকরা অর্থাৎ একশো জনের ভিতরে মহিলা কত হবে আটশো পঞ্চান্ন গুণ তোমার হচ্ছে একশো আর নিচে হচ্ছে বাইশশো পঞ্চাশ জন এখন দেখো এটা কাটাকাটি করলে অবশ্যই তুমি এই শূন্য এই শূন্য যদি কাটো তাহলে এখান থেকে ভাগ করে দেখবে যে তোমার অবশ্যই উত্তরে আসবে আটত্রিশ তাহলে আটত্রিশ জন হচ্ছে তোমার মহিলা একশো জনের মধ্যে বাইশশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে যদি আটশো পঞ্চান্ন জন মহিলা হয় তার মানে এই কথার অর্থ হচ্ছে একশো জনের মধ্যে আটত্রিশ জন অর্থাৎ এই আটত্রিশ জন কি বের হলো এই আটত্রিশ জনই হচ্ছে উত্তর যেটা হচ্ছে মহিলার সংখ্যা শতকরা কতজন শতকরা চিহ্নটা কি এই যে চেন তাই না পার্সেন্টেজ তাহলে এই আটত্রিশ পার্সেন্ট হচ্ছে এটার উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছ এর পরের অঙ্কটা দেখো বার্ষিক বিশ পার্সেন্ট মুনাফা ব্যাংক থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে এক বছরে দুই হাজার টাকা মুনাফা দিলে আসল কত টাকা ছিল আর মুনাফা ও আসল একত্রে কত ছিল আর বার্ষিক মুনাফা পনেরো পার্সেন্ট হলে কত টাকা মুনাফা দিতে হতো তাহলে উত্তর লেখো উত্তর কি হবে তোমার বার্ষিক হচ্ছে তোমার বিশ পার্সেন্ট মুনাফা তাই না তাহলে 
বার্ষিক মুনাফার হার এই যে বিশ পার্সেন্ট মুনাফা এটা কিন্তু মুনাফা একচুয়াল মুনাফা না এটা হচ্ছে মুনাফার হার তাই না তাহলে ওটা লেখবা যে বার্ষিক মুনাফার হার বার্ষিক মুনাফার হার হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট আর মুনাফা এখানে কত টাকা দেখো তো মুনাফা কত টাকা দেওয়া অবশ্যই দুই হাজার টাকা দেওয়া তাই না মুনাফা হচ্ছে দুই হাজার টাকা এই যে যেটা এক বছরে আর এখানে কিন্তু বছর চেঞ্জ হয়নি বার্ষিক সব বার্ষিকের মধ্যেই আছে সো তোমার এক বছরের মধ্যে হিসাবটা তো মুনাফা হচ্ছে দুই হাজার টাকা আর মুনাফার হার হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট এই তথ্যটা হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে এখন এখান থেকে তুমি আসলটা বের করতে বলছো তা আসলে সূত্র তো বসায় দিলি অঙ্ক শেষ আসলে সূত্র তো তোমরা অবশ্যই জানো তাই না সেটা হচ্ছে আসল সমান সমান কি বার্ষিক মুনাফা মুনাফা গুণ একশো বার্ষিক না লিখলেও সমস্যা নেই মুনাফা লিখলেও হবে বার্ষিক মুনাফা গুণ একশো বাই বার্ষিক মুনাফার মুনাফার কি মুনাফার হার তাই না তাহলে এখানে বার্ষিক মুনাফাটা কত দুই হাজার তাই না দুই হাজার লিখবে আর হচ্ছে একশো তো এই যে একশো আর হচ্ছে এই বিশ হচ্ছে বার্ষিক মুনাফার হার এটা এখন দেখবে যে এটা হিসাব করলে তোমার বের হবে হচ্ছে দশ হাজার টাকা তুমি শূন্যগুলো শূন্য এটা কাটলে তারপর দুই দিয়ে যদি এটাকে কাটো তাহলে কত হলো এক হাজার তাহলে এক হাজার গুণ দশ মানে কি দশ হাজার টাকা তাই না আচ্ছা দশ হাজার টাকা এই হলো ক্ষয়ের উত্তর আচ্ছা ক্ষয়ের উত্তর তাহলে কি ক্ষয়ের উত্তর হবে তোমার এখানে কি দেওয়া আছে মুনাফা আসলে একত্রে কত ছিল এখন এখানে এই ক থেকে পাই ক থেকে পাই দেখবো যে ক হতে পাই এই তোমার আসল ক হতে পাই হচ্ছে আসল আসল হচ্ছে কত দশ হাজার তাই না আর হচ্ছে মুনাফা কত মুনাফা হচ্ছে দুই হাজার তাই না এটা তো দেওয়া আছে হ্যাঁ এখানে দেওয়া আছে লেখবা এই ক থেকে পাচ্ছ হচ্ছে তুমি আসলটা তাই না আর এই দেওয়া আছে মুনাফা হচ্ছে দুই হাজার তাহলে কি হলো মুনাফা যোগ আসল সমান সমান একত্রে মানে কি যোগ তাই না তাহলে দশ হাজারের সাথে দুই হাজার যোগ দিলে তোমরা তো ইজিলি বলতে পারতো তাই না যে তোমার বারো হাজার টাকা হচ্ছে উত্তর তাহলে মুনাফা যোগ আসল হচ্ছে বারো হাজার টাকা আচ্ছা এটা খুব সহজ তারপর গ থেকে বার্ষিক মুনাফা পনেরো পার্সেন্ট হলে কত টাকা মুনাফা দিতে হবে তাহলে গ কি করবে যে তোমার এখন মুনাফা বের করতে বলছে তো মুনাফার একটা একটু একটু মজার ব্যাপার আছে এখানে মজাটা হচ্ছে মুনাফা যেহেতু বের করতে বলেছে তাহলে মুনাফা সূত্রটা কি মুনাফা হচ্ছে আসল গুণ বার্ষিক মুনাফার হার বাই হচ্ছে একশো তাই না তুমি শুধু বার্ষিক মুনাফার হারের নিচে একশো লোকলেও হবে বা আসল গুণ এভাবে লিখলে একই কথা তাই না একশো নিচেই থাকলো তো এখন এখানে তুমি আসলটা কত আসল এখানে দশ হাজার টাকা না দশ হাজার টাকা লিখবে আর বার্ষিক মুনাফার হার কত এখানে বিশ পার্সেন্ট ছিল এখন কত আছে এখানে পনেরো পার্সেন্ট তুমি এখানে এইখান থেকে দেখে বিশ পার্সেন্ট লিখলে কিন্তু অঙ্ক ভুল তোমার গতে কি দেওয়া আছে পনেরো পার্সেন্ট সেই পনেরো লিখতে হবে আর নিচে হচ্ছে তোমার একশো তাইলে কাটাকাটি করলে কি হচ্ছে একশো থাকতেছে আর পনেরো থাকতেছে তার মানে কি এই একশো আর পনেরো মানে কি পনেরো হাজার টাকা ঠিক আছে বলো তো আমি কোথায় ভুল করেছি পনেরোশো পনেরোশো হবে তাই না পনেরো গুণ একশো তাই না পনেরো গুণ একশো হচ্ছে পনেরোশো টাকা এই পনেরোশো টাকাই হচ্ছে উত্তর এই পনেরোশো টাকাই হচ্ছে মুনাফা আচ্ছা এবার মজার ব্যাপারটা একটু বলি মজার ব্যাপারটা হচ্ছে তোমরা এটাতে এই সূত্রটাকে একটু এইভাবে সংক্ষেপ মনে রাখতে পারো মু সমান সমান এই মু মানে আবার মুয়াজ না কিন্তু হ্যাঁ এই মু হচ্ছে মুনাফা আচ্ছা আমি বলতেছি একটা একটা করে তাহলে মু মানি আ হা স বাই হচ্ছে একশো এটা এই অঙ্কের না এ অঙ্ক মানে এটা জানার জন্য দেখে রাখতেছি তাহলে মূল সমান সমান আ হা স বাই একশো এটা হচ্ছে আমার একটা থিওরি তো তোমরা এইভাবে সংক্ষেপে মনে রাখতে পারো অনেক সময় পুরোটা বলতে গেলে অনেক সময় উল্টাপাল্টা হয়ে যেতে পারে তাহলে এইভাবে সংক্ষেপে মনে রাখলে না আর মিসিং হওয়ার সুযোগ নেই অর্থাৎ মুনাফা যদি তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে বাকিগুলো তো বের করা সহজ তাই না প্রথম ভিডিওটা আমি দেখিয়েছিলাম না যে তোমার এটা আসলটাকে আলাদা করে কিভাবে হ্যাঁ এটাকে আলাদা করে কিভাবে এটাকে আলাদা করে কিভাবে তো এইভাবে তাহলে মু ইজ এগুলো টু আ হা স এন আ মানে কি আসল হা মানি হার অর্থাৎ বার্ষিক মুনাফার হার আর স মানি হচ্ছে সময় তাই না আর বাই একশো এটা একটু খেয়াল রাখবে আচ্ছা এটা হচ্ছে উত্তর তাহলে পনেরোশো টাকা হচ্ছে মুনাফা 
এটা হচ্ছে গয়ের উত্তর বার্ষিক মুনাফা পনেরো পার্সেন্ট হলে কত টাকা মুনাফা দিতে হতো পনেরোশো টাকা লিখবে যে পনেরোশো টাকা মুনাফা দিতে হতো বুঝতে পেরেছো আশা করি এবার লাভ ক্ষতির একটা অঙ্ক দেখো পনেরো পার্সেন্ট লাভে চৌত্রিশশো টাকা একটি মোবাইল ফোন বিক্রয় করা হলো মোবাইল ফোনটির ক্রয় মূল্য কত মোবাইল ফোনটি দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হলে বিক্রয় মূল্য কত হবে আচ্ছা এরকম যদি হয় তাহলে কি করতে হবে তাহলে এই ক নম্বর করো যে তোমার এখানে কি দেওয়া আছে সেটা আগে লেখো যে তোমার এই ক্রয় মূল্য যদি পনেরো পার্সেন্ট লাভ মানে কি পনেরো পার্সেন্ট লাভ এই কথার অর্থ কি যে একশো টাকা হচ্ছে এর ক্রয় মূল্য একশো টাকা হচ্ছে ক্রয় মূল্য আর পনেরো টাকা হচ্ছে লাভ তার মানে বিক্রয় মূল্য কত হইল তাহলে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশোর সাথে পনেরো যোগ দিবে তাই না যেহেতু লাভ হয়েছে তাহলে কি হবে যোগ হবে আর ক্ষতি হলে কি হতো বিয়োগ হতো তাই না একশো থেকে পনেরো পার্সেন্ট যদি ক্ষতি হতো পনেরো বিয়োগ হয়ে যেত আচ্ছা তাহলে একশো পনেরো টাকা কি হচ্ছে একশো পনেরো টাকা হচ্ছে বিক্রি বিক্রয় মূল্য একশো একশো টাকা হচ্ছে ক্রয় মূল্য আর একশো পনেরো টাকা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য তাহলে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো পনেরো টাকা এখন তোমরা কি চেয়েছে মোবাইল ফোনটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে একশো পনেরো টাকা যদি বিক্রয় মূল্য হয় ক্রয় মূল্য হবে তখন একশো তাহলে যেহেতু তোমার ক্রয় মূল্য বিক্রি বের করতে বলেছে তাহলে কি লিখতে হবে অবশ্যই বিক্রয় মূল্য আগে লিখতে হবে কেননা যেটা জানতে চেয়েছে সেটা পরে লিখতে হয় তাই না তাহলে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো পনেরো টাকা হলে তাহলে কি ক্রয় মূল্য কত অবশ্যই মোবাইল ফোনটির এইভাবে লিখে নিবে মোবাইল ফোনটির আমি দ্রুত দেখানোর জন্য এইভাবে মোবাইল ফোনটির আর লিখলাম না তোমরা লিখবে যে মোবাইল ফোনটির বিক্রয় মূল্য একশো পনেরো টাকা হলে ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো টাকা আচ্ছা তাহলে এক টাকা বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য কত হবে ঐকিক নিয়ম কি বলে উপরে একশো নিচে একশো পনেরো তারপরে তোমার বিক্রয় মূল্য হচ্ছে এই কত বের করতে বলছে বিক্রয় মূল্য কত দেওয়া আছে তিন হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা এটা হচ্ছে প্রকৃত বিক্রয় মূল্য তাই না এইটি এইটা এই দামই আসলে বিক্রি করা হয়েছিল তাহলে এটা হলে কত হবে একশো পনেরো নিচে লিখবে একশোর উপরে লিখবে তিন হাজার চারশো পঞ্চাশ লিখবে লিখে ভাগ করে দেখবে যে এখানে কত আসে দেখো তো হিসাব করে অবশ্যই এটা ভাগ দিলে তোমার এখানে আসবে হচ্ছে এখানে আসবে হচ্ছে তেইশ না এইটা এইটা আগে করো এই সেটটা আগে করো এটা এটা করা লাগবে যাই হোক সমস্যা নেই এটা হচ্ছে এখানে বিশ আসলো পাঁচ দিয়ে কাটলে আর এখানে আসবে তেইশ পাঁচ তেইশে একশো পনেরো আর পাঁচ কুড়িতে একশো পাঁচ দিয়ে কিন্তু ভাগ করলে হবে এই দুটাকে এখন এই তেইশ দিয়ে না এটাকে সরাসরি ভাগ করা যায় ভাগ করলে কত আসবে একশো পঞ্চাশ আসবে আচ্ছা তাহলে একশো পঞ্চাশ এখন একশো পঞ্চাশের সাথে বিশ গুণ দিলে কত হয় তিন হাজার তাই না তিন হাজার টাকা এই তিন হাজার টাকা হচ্ছে ক্রয় মূল্য তাহলে এই মোবাইল ফোনটির ক্রয় মূল্য কত তিন হাজার টাকা এটা হচ্ছে ক্রয়ের উত্তর এবার ক্ষয়ের উত্তর কত ক্ষয়ের উত্তর হবে দেখো যে দশ পার্সেন্ট লাভ আগে ছিল বিশ পনেরো পার্সেন্ট এখন হচ্ছে দশ পার্সেন্ট লাভ একইভাবে লিখবে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য কত হবে বিক্রয় বিক্রয় মূল্য হবে তোমার এই ক্রয় মূল্য তো অবশ্যই একশো টাকা সেই একশো টাকার সাথে কি হবে আমি অনেক কিছু লিখতেছি না তোমরা বুঝে নিও জিনিসটা একশোর সাথে দশ যোগ হবে তাই না এখানে লিখতে হবে যে ক্রয় মূল্য একশো টাকা অতএব দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য একশো যোগ দশ টাকা সমান সমান কি একশো দশ টাকা তাই না একশো দশ টাকা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য এখন একশো দশ টাকা যদি বিক্রয় মূল্য হয় তাহলে এখন তোমার এখানে কি জানতে চেয়েছে দেখো তো বিক্রয় মূল্য কত হবে কিন্তু তাহলে এখানে যেহেতু বিক্রয় মূল্য কত হবে বলা আছে তার মানে বিক্রয় মূল্য পরে লিখতে তোমাকে বলা হচ্ছে হ্যাঁ তুমি অবশ্যই বিক্রয় মূল্য পরে লিখবে তাহলে বিক্রয় মূল্য এইখান থেকে কত পাচ্ছ একশো টাকা হচ্ছে ক্রয় মূল্য আর বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো দশ টাকা তাহলে একশো টাকা ক্রয় মূল্য হলে এখানে লিখবে মোবাইল ফোনটির ক্রয় মূল্য হলে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য কত একশো দশ টাকা হ্যাঁ তাহলে একশো এক টাকা ক্রয় মূল্য হলে বিক্রয় মূল্য কত হবে নিচে একশো উপরে একশো দশ আচ্ছা এবার কত কত টাকা ক্রয় মূল্য বলো তো ক্রয় মূল্য কত দেওয়া আছে ক্রয় মূল্য হচ্ছে তিন হাজার টাকা তাহলে এখানে ক্রয় মূল্য আমি ক থেকে কি পেয়েছি ক্রয় মূল্য কত জানতে চেয়েছিল না কতে ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য হচ্ছে তিন হাজার টাকা এই তিন হাজার টাকা এখানে লিখতে হবে তিন হাজার টাকা এই যে তোমার তিন হাজার টাকা যদি ক্রয় মূল্য হয় এই তিন হাজার টাকা ক্রয় মূল্য হলে বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো নিচে উপরে হচ্ছে 
बुजते पे तीन अंक एखे किड़ी क्या देव हलो एक ही रकम अंक हमें ये धरण अंक बुझल ठीक एक ही रकम अंक देखो एखे अंक देव आज तीनटा अनेकटा एक ही रकम तुम एक जदि एत बुझे थको तेल अवश्य तुम्हें विश्वास करी ये अंकगल करते पर तो आशा करी एत जाल जा समस्त अंक नहीं आलोचना कर लम ता तुम्हारा बुझते पे छो और तुम्हारा जदि बुझते को समस्या है तेल अवश्य हाँ आजकल जो ये रही आल्ला हाफिज सलैकुम